Anche Trapani ovviamente sarà un punto di riferimento del nuovo soggetto politico di Matteo Renzi, questa Italia Viva che prenderà il via dopo la convention della Leopold a Firenze. Nei territori le operazioni di attecchimento saranno intanto coordinate dai comitati di azione civile. Ma chiaramente è un'iniziativa che covava, sì, sì, molto, cioè, aveva creato anche delle discussioni all'interno del momento se fare o non fare. E fino a un po' di tempo l'idea era quella di, di fare lo stesso all'interno del Partito Democratico. Una specie di corrente, diciamo così. No, un'area, un'area, un riformista progressista. Poi ci sono state delle situazioni che hanno creato un certo disagio sì. tra di noi, figuriamoci su Renzi, e, e quindi si è cercato di... Avete dato un'accelerata, insomma. Esatto, si è cercato di, di, di andare avanti, di portare avanti questo progetto, prima nel PD, ma poi... Eh, si è decisa da fuori. Beh, eh, la curiosità insomma, di chi si occupa di cronaca politica è, è lampante, insomma, è abbastanza eh, tangibile. Dico, ma quali sono i nomi che possiamo già da oggi annoverare in questo progetto di Renzi? Qua a Trapani non possiamo dirlo a nessuno perché ancora non sappiamo, eh, quindi a livello nazionale, tranne, tranne i deputati che, che hanno fatto i gruppi, alla, alla Leopolda avremo qualcosa eh, di più chiaro. Scibetta ci mette la faccia, ma è plausibile che sarà Cristian Emmola, attuale presidente provinciale del PD e uomo di fiducia di Davide Faraone, a prendere in mano le redini della nuova creatura di Renzi. C'è da dire comunque che necessariamente per ora gli sguardi e le attenzioni della politica trapanese sono concentrati su quello che succederà dalla Leopolda in poi.